पीओके वापसी के लिए पूरा प्लान तैयार जल्द होगी चढ़ाई पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए एस चार को किया जाएगा तैनात उधर पाकिस्तान से फिर बनेगा एक और नया बांग्लादेश कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने भारत को घेरने की अपनी पूरी कोशिश की थी लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया था तो अब उसके कुछ ही महीनों बाद भारत ने पीओके को वापस लेने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है और यहाँ तक की इसका ऐलान भी कर दिया गया है उधर पीओके के वापसी का ऐलान होते ही पाकिस्तान के इमरान खान की रातों की नींद गायब हो चुकी है और साथ ही भारत की तैयारियों को देख पाकिस्तान के इमरान खान के पैरों तले जमीन खिसक गई है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत अगर एक बार भी पीओके के ऊपर चढ़ाई शुरू कर दिया तो पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे रह जाएगा और पीओके एक झटके में पाकिस्तान के हाथों से निकल जाएगा तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीओके को लेकर किसने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है और पीओके की वापसी के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है जिससे पाकिस्तान में हलचलें तेज हो गई है इस खबर को पूरा देखने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा और साथ ही अगर आप पीओके के वापसी के सपोर्ट में है तो इस वीडियो को लाइक करे और कमेंट बॉक्स में भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखे देश की राजधानी दिल्ली से पीओके की वापसी का आया अब तक का सबसे बड़ा बयान सेना की तैयारी हो गई है तेज कभी भी किया जा सकता है पीओके पर अटैक भारत का पीओके को लेकर अग्रेसिव होना और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के विरुद्ध सड़कों पर लोगों का उतरना इमरान खान के सीने पर खंजर का काम कर रहा है क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत भी पीओके वापसी के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है तो उधर दूसरी ओर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के विरुद्ध लोगों ने अब हथियार उठा लिया है और लगातार पाकिस्तान आर्मी को निशाना बना रहे हैं उधर पहले से ही पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पूरी तरह डामाडोल है 2022 और बाईस देश के लिए भारी आर्थिक संकट दिख रहा है तो अब बलूचिस्तान में जो कुछ शुरू हो चुका है वह पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद करने वाला है भारत को भी पीओके वापसी का जिस समय का इंतजार था अब वह समय आ चुका है अब एक तरफ पाकिस्तान बलूचिस्तान में उलझ गया है दूसरी ओर भारत ने भी पीओके को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है दरअसल आपको बता दें कि नई दिल्ली में एक बैठक हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत सरकार का अगला एजेंडा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की वापसी को बताया जिससे शांत पड़े पाकिस्तान में एक बार फिर से भारत ने खोप पैदा कर दिया है इसके पहले भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लद्दाख दौरे में कहा था आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन अंग है लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर धोखे से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है जिसकी वापसी की जल्द ही कवायद शुरू की जाएगी उधर दूसरी ओर यूनाइटेड नेशन में भी अभी हाल में भारत के प्रतिनिधि ने दुनिया के सामने पीओके को लेकर झलक रखी थी और पाकिस्तान को जल्द से जल्द खाली कर देने की बात कही थी आपको बता दें कि उधर अमेरिका भी पीओके और जम्मू कश्मीर के लिए भारत का साथ देने की बात कह चुका है यहाँ तक की अमेरिका ने भारत ऐसी अपने एयरवेज के निर्माण के लिए जमीन मुहैया करवाने की मांग की है अमेरिका चाहता है की भारत के साथ मिलकर चीन आरोप सिकंजा कसा जा सके उधर भारत पीओके को लेकर अमेरिका के सहयोग की आशा कर सकता है लेकिन भारतीय सेना ही पाकिस्तान के लिए काफी है जो पीओके को एक झटके में पाकिस्तान से आजाद करा सकती है बस अभी सही समय का इंतजार कर रहे हैं और यह समय भी बहुत ही जल्द नजदीक आ रहा है अब इस तरीके से भारत सरकार की मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान आना भारत सरकार की किसी बड़ी तैयारी को दिखा रहा है इसके पहले भी आपको बता दें कि संसद में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी बहुत ही अग्रेसिव बयान दिया था उन्होंने अपने बयान में कहा था कि पीओके को लेकर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे देंगे लेकिन पीओके को हासिल करके रहेंगे आपको बता दें कि जब भारत को उन्नीस में आजादी मिली तभी पाकिस्तान का भी उदय हुआ था लेकिन पाकिस्तान के कबाइलियों ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था लेकिन भारत की तत्कालीन सरकार समझौते के तहत उस वक्त शांत हो गई थी लेकिन अब मौजूदा सरकार जिस प्रकार से पीओके को लेकर रुख जाहिर कर चुकी है उससे अब साफ हो चुका है कि जल्द ही पीओके को लेकर भारतीय सेना चढ़ाई करने वाली है तो वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में रूस से आने वाले ऐसे चासों की तैनाती भी भारत से सटे इलाकों में की जाने वाली है जो यही दर्शाता है कि भारत पाकिस्तान को लेकर सजग हो रहा है वहीं दूसरी ओर चीन भारत को लेकर युद्ध का ऐलान कभी भी कर सकता है लेकिन ऐसे चासू की तैनाती एल एस न होकर एलओसी पर होना यह बताता है कि भारत पीओके को लेकर कोई बड़ी तैयारी 
जारी कर रहा है भारत पाकिस्तान के जवाबी अटैक से बचने के लिए अब भारत जल्दी एस की तैनाती एल पर करने वाला है उधर पाकिस्तान में भी गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े राज्य बलूचिस्तान जहां के निवासी पाकिस्तानी आर्मी से तंग आकर हथियारों को उठा चुके हैं और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए हिंसा पर उतराए हैं बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान में जो आग लगी है वह पाकिस्तान को तबाह करने वाली है क्योंकि ऐसा ही एक वाक्य उन्नीस में पूर्वी पाकिस्तान में हुआ था जिसके बाद पाकिस्तान से एक राज्य अलग होकर बांग्लादेश बना था अब उसी तरह बलूचि पाकिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से छूटता जा रहा है आपको बता दें पाकिस्तान का बलूचिस्तान वह हिस्सा है जहां पर चीन ने भारी निवेश कर रखा है और जब से बलूचिस्तान में हिंसा बढ़ रही है चीनी ड्रैगन की माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई है आपको बता दें कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान और चीन का इकोनॉमी की कॉरिडोर होकर गुजरता है और चीन ने बलूचिस्तान में भारी निवेश कर रखा है जिसके लिए चीन के नागरिक भारी संख्या में बलूचिस्तान निवास करते हैं जिससे बलूचिस्तान के लोगो के संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है जिसके चलते बलूचिस्तान के लोग लगातार चीनियों की हत्या कर रहे हैं जिसके कारण चीन ने पाकिस्तान के इस मसले पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे उधर इसके अलावा भी अब जो कुछ भी पाकिस्तान में चल रहा है उसे इमरान खान को अपनी छाती पीटने के अलावा और कुछ बचा नहीं है उसे इमरान खान को अपना छाती पीटने के अलावा और कुछ बचा नहीं है पाकिस्तान अब तबाही के दहलीज पर पहुंच गया है जहां से अब पाकिस्तान में सब कुछ राख होने वाला है जैसे अफगानिस्तान में हुआ था उसी तरह हालात अब पाकिस्तान में भी दिखने लगे है इतना ही नहीं पाकिस्तान पर इस समय दुखों का अंबार टूट पड़ा है एक तरफ यह आतंकी संगठन रोज भयानक होते जा रहे हैं वही दूसरी ओर गरीबी भी पाकिस्तान में अपने चरम पर पहुंचने वाली है दोस्तों हम वहां की सरकार की बात कर रहे हैं वहां के सरकार के ऐसे हालात हो गए हैं कि आर्मी तक को सैलरी देने के पैसे नहीं बचे हैं और एफएटीएफ भी पाकिस्तान को मिलने वाले आर्थिक मदद को रोकने वाला है जिसको लेकर पहले ही इमरान खान भारत से मित्रता कायम करने की बात कह चुके हैं ताकि भारत एफएटीएफ से पाकिस्तान को बैन होने से बचा ले आपको बता दें कि पाकिस्तानी बैंक करप्ट होने के कगार पर पहुंच चुके हैं हालात इतने खराब है पाकिस्तान की अब सड़कों पर खून खराबे शुरू हो गए हैं तो वहीं इमरान खान की गले पर भी तलवार लटकने लगी है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान को अपनी घड़ी तक बेचनी पड़ी है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही लेकिन आप पीओके की वापसी के लिए क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करे और देश और दुनिया की बड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले